అందరికీ వందనా తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి దాని ప్రకారంగా బ్రతకాలి నేడున్న సమాజంలో ప్రతి యవ్వనస్తుడికి ప్రతి యవ్వనస్తురాలకి వాక్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే ఒకవైపు చర్చ్కి వెళ్తూనే ప్రార్థన చేసుకుంటూ కూడా వారి జీవితాలను అక్రమమైనటువంటి మార్గంలో వాళ్ళకు వారే బలి చేసుకుంటున్నారు ఒకవైపు స్మోకింగు డ్రింకింగు ఆల్కహాలు రొమాన్సు సెక్సు స్టీలింగు అబద్ధాలు దొంగతనాలు డ్రగ్స్ తీసుకోవడము రూల్స్ అన్నింటినీ ఉల్లంఘించడము తల్లిదండ్రులకు విధేయ లే విధేయత లేకుండా బ్రతకడము తల్లిదండ్రులను అవమానించడము అక్క చెల్లెలతో బిస్ మిస్బిహేవీ చేయడము అన్నదమ్ములను పట్టించుకోకపోవడము ఇంట్లో ఏ పని చేయకుండా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు బ్రతకడము ఈ జీవితం అంటేనే సుఖించడానికి తినడానికి త్రాగడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి అని అపోహతో దేవుని పక్కన పెట్టేసి ఎప్పుడు దేవుడు 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 ప్రార్థన ప్రార్థన చర్చ్ చర్చ్ అని మా ప్రాణాలు తీస్తున్నారు మమ్మల్ని హింస పెడుతున్నారని అనేక మంది యువతి యువకులు వాపోతున్నారు కానీ వాస్తవం ఏంటనంటే నీ మార్గములో నా మార్గములో మన మార్గంలో వెలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వెలుగే వాక్యము ఆయనే క్రీస్తు మనం అనుకోవచ్చు ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు ఈ జీవితము తిని ఎంజాయ్ చేయడానికి అని త్రాగి ఎంజాయ్ చేయడానికి అని సుఖించి ఎంజాయ్ చేయడానికి అని కానీ నీకు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది అది ఎంత కష్టమో ఈ జీవితం అనేది కాబట్టి అనవసరంగా మీ యొక్క బ్రతుకులను పాడు చేసుకోకుండా నాశనం చేసుకోకుండా ఇగో దేవుడు చెప్పినటువంటి ఏడు వాక్యాలను మీ హృదయంలో ఉంచుకోండి ఇటు ఆడపిల్లలకు కానీ ఇటు మగపిల్లలకు కానీ ఈ ఒక వాక్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మొదటిగా కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నూట ఐదవ వచనము యువర్ వర్డ్ ఈస్ ల్యాంప్ టు మై ఫీట్ అండ్ ఎ లైట్ టు మై పాత్ ద పామిస్ట్ సెడ్ అంటే పామిస్ట్ అంటే ఇక్కడ దావీది గారు కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు కానీ ఎక్కువ కీర్తనలు రాసింది మాత్రం దావీది గారే అయితే ఇక్కడ దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథంలో నీ కాలుకు అంటే నీ పాదములకు నీ మార్గంలో వెలుగు దేవుని యొక్క వాక్యము మనం బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యానుసారంగా బ్రతకపోతే మనం చీకట్లో ప్రయాణిస్తాము చీకట్లో అన్ని చీకటి క్రియలు ఉంటాయి చీకటిలో అన్ని చీకటి క్రియలు ఉంటాయి మంచి క్రియలు ఉండవు అందుకనే వాక్యం అనే వెలుగు మన జీవితాలకి కావాలి అది యవనస్తులకు ప్రాముఖ్యంగా మీరు చిన్న వయసు లేత వయసులో అనేక మంది మోసం చేస్తారు ఇది ప్రతి అబ్బాయికి అమ్మాయికి కూడా మీ జీవితాలు చక్క పెట్టుకోవడానికి ఈ యొక్క వాక్యం అనేది అవసరం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుణ్ణి ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఎందుకనంటే అవి మన జీవితాలు బాగుపరుస్తాయి అవి మీ జీవితాలు నిలబెడతాయి అవే మీ జీవితాన్ని చివరి వరకు కూడా కాపాడతాయి లేదంటే అపవాది సంబంధులు అపవాదులు మిమ్మల్ని మోసం చేసి మీ ప్రాణాలు తీస్తారు మిమ్మల్ని చెడ్డదారిలో నడిపిస్తారు రెండవది ట్రస్ట్ ఇన్ లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ అండ్ లెర్న్ నాట్ ఓన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ సబ్మిట్ టు హిమ్ అండ్ హీ విల్ మేక్ యువర్ పాత్ స్ట్రైట్స్ అంటే ఇక్కడ మీ యొక్క సొంత ఆలోచనల మీద మీరు మీ జీవితాన్ని కట్టుకోవద్దు దేవునికి మీ జీవితాన్ని అప్పగించండి మీ జీవితము బాగుండాలి అని అంటే ఇదిగో ఈ వచనాన్ని మీరు స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేయాలి దాని ప్రకారంగా బ్రతకాలి ఓకేనా మూడవది ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ త్రీ ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ స్ట్రెంగ్స్ మీ 
who strengthens me మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది నేను దేవుణ్ణిలో చేస్తాను క్రీస్తు నాకు తోడుగా ఉంటాడు ఆయన మాటలే నాకు మార్గము ఆయన ద్వారానే నేను బలపడతాను నేను ఆయనలోనే ఎక్కువ పనులు చేయగలను అది ఏదైనా సాధించగలను అని మీరు అనుకోవాలి ఏది పడితే అది ఎవరిని పడితే వాళ్ళు నమ్మ మనుషులను నమ్ముకుని ఉండకంటే దేవుని నమ్ముకుంటే ఎంతో మేలు దిస్ వర్డ్స్ ఎంకరేజెస్ బాయ్స్ టు హ్యావ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దేర్ ఎబిలిటీస్ విత్ గాడ్ స్ట్రెంగ్త్ అమ్మాయిలను మీద ఆశపడి అమ్మాయిలను మోసం చేసి అమ్మాయిలతో కాలం గడుపుచు చదువును పక్కన పెట్టి జీవితాన్ని పాడు చేసుకోకుండా ప్రతి ఒక్కడు కూడా తన కుటుంబంలో బాధ్యత కలిగి తల్లిదండ్రులకు తోడుగా ఉండి దేవుని మీద ఆధారపడి మీ జీవితాలు కొనసాగించాలి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బోత్ షుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు పేరెంట్స్ బర్డన్ నాట్ టు నాట్ టు బీ బర్డన్ టు పేరెంట్స్ ఓకేనా ఇవి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి మనిషి ఆలోచించాలి నాలుగవది హ్యావ్ అ ఐ నాట్ కమాండెడ్ యూ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ కరేజియస్ దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను నీకు చెప్పలేదా నువ్వు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఎంత బలంగా ఉండాలి అనేది డు నాట్ బీ ఫ్రైట్ అండ్ ఫర్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ వేర్ ఎవర్ యూ గో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు కానీ ఒకటి మనము దేవుడిలోనే స్ట్రాంగ్గా ఉండగలగాలి ఐదు తిమతి మొదటి తిమతికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో డు నాట్ లెట్ ఎనీ వన్ లుక్ డౌన్ ఆన్ యూ బికాస్ యు ఆర్ యంగ్ బట్ సెంట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద బిలీవర్స్ ఇన్ స్పీచ్ కండక్ట్ లవ్ ఫెయిత్ అండ్ ప్యూరిటీ క్షమించాలి అంటే ఇక్కడ తిమోతి గారితో పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి విధానం చూడండి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా డు నాట్ లెట్ ఎనీ వన్ లుక్ డౌన్ ఆన్ యూ బికాస్ యు ఆర్ యంగ్ నువ్వు యంగ్గా ఉన్నందు కాబట్టి ఉన్నావు కాబట్టి నిన్నెవరు తక్కువ చూడకుండా చూసుకో నీ మాటలు ఎందు నీ ప్రవర్తన ఎందు నీ జీవితం అందు నువ్వు ఎంత ప్యూరిటీగా ఉన్నావు నీ యాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి నీ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి సంఘంలో ఎలా బ్రతుకుచున్నావు నువ్వు నీ బ్రతుకు ఎలా ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము ఆలోచించుకోవాలి నేను చర్చిలో ఎలా మాట్లాడుతున్నాను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను నా బ్రత్ బ్రతికి ఎలా ఉంది నా మీద దేవుడు ఏ ఏమనుకుంటున్నాడు సంఘం ఏమనుకుంటుంది అవన్నీ ఆలోచించాలి ఎలా పడితే అలాగ సంఘంలో బ్రతకొద్దు దేవునిని ధిక్కరించి మనం బ్రతకొద్దు దేవునికి లోబడి బ్రతకాలి ఆరోదిగా కొలేసీల రసన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినలో వాట్ ఎవర్ యూ డూ వర్క్ ఇట్ వర్క్ ఇట్ ఇట్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ అండ్ యాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద లార్డ్ నాట్ ఫర్ హ్యూమన్ మాస్టర్స్ నువ్వు దేవుని కోసం పనిచేస్తున్నావు నువ్వు దేవుని కోసం నువ్వు బ్రతకాలి ఈ లోకంలో ఉన్న వారి కోసం కాదు నువ్వు దేవుని కోసం బ్రతుకుతాను కాబట్టి నీ హృదయపూర్వకంగా నువ్వు చేయాలి హృదయపూర్వకంగా చేయి నువ్వు ఏ చేసినా కూడా సంఘంలో కానీ సంఘ సంఘ క్రియల్లో కానీ నువ్వు మామూలుగా కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉంటూనే దేవుడి కోసము నువ్వు బ్రతకగలగాలి నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో దేవుని ఆరాధించగలగాలి ఆరాధించాలి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి మీద దేని మీద కూడా నీ యొక్క మనసు పెట్టకూడదు అని దేవుడు మనకు సెలవిస్తున్నాడు కీర్తన గ్రంథం ముప్పై నాలుగో ఉదయం పద్నాలుగో వచ్చిన టర్న్ ఫ్రమ్ ఈ విల్ అండ్ డూ గుడ్ సీక్ పీస్ అండ్ పర్సూ ఇట్ మనము ఈ దయ్యప ఆలోచనలు అపవాద ఆలోచన సాధన ఆలోచన నుంచి దూరంగా ఉండాలి మంచిది చెయ్యి చెడు చేయొద్దు చెడుగా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు హరాస్ చేయొద్దు బూతులు మాట్లాడద్దు నీ పక్క వారిని తోటి వారిని చర్చిలో ఉన్న వారిని మీ 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 పక్కింట్లో వారిని అమ్మాయిలను కానీ అబ్బాయిలను కానీ ఎవరిని కూడా నువ్వు మోసం చేయొద్దు లేకపోతే వారికి చెడు జరిగించొద్దు మంచి పనులు చేయి మంచి పనులు చేసి సమాధానాన్ని కోరుకో దాన్ని వెంబడించు సో ఈ ఈ ఈ రెఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రాముఖ్యంగా బాయ్స్కి వారు ఒక కుటుంబాన్ని నడిపించవలసిన బాధ్యత వారి మీద ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలే ఫ్యూచర్లో మీకు తోడుగా ఉంటాయి ఫ్యూచర్ అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మంచి ప్రవర్తన కలిగి దేవునికి లోబడుతూ పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ చేస్తూ ఏది చేసినా కూడా నేను దేవుని మీద భారం కలిగి చేస్తాను దేవునిలో చేస్తాను దేవుని కోసం చేస్తున్నాను అని ఈ బైబిల్ రెఫరెన్స్లు అన్నీ ఆధారంగా ఏడు బైబిల్ రెఫరెన్సెస్ మీరు 
దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్స్పిరేషన్ కలిగి దేవుణ్ణి దేవుని సేవకులను దేవుని కొరకు మరణించిన వారిని దేవుని కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి క్రీస్తు మాటలు నీకు ఎన్ నిన్ను ఎంతో ఉత్తేజపరుస్తాయి నిన్ను ఎంతో ఉత్తేజపరుస్తాయి నిన్ను కాపాడతాయి నిన్ను నిలబడతాయి నిన్ను నడిపిస్తాయి వెలుగు మార్గంలో నడవాలి అబద్ధపు లేకపోతే సాతాన మార్గంలో అపవాది మార్గంలో నడవకూడదు ఇవ్వనం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆర్ ఏజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ విచ్ విల్ విచ్ విల్ టర్న్ యూ ఏదర్ టు ద హెల్ ఆర్ హెవెన్ ఆర్ టు ది సక్సెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆర్ టు ది వర్స్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ కాబట్టి థింగ్స్ దట్ యూ డూ డ్యూరింగ్ ది యంగ్ ఏజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ విల్ పుట్ రైట్ పాత్ టు యువర్ ఫర్దర్ లైఫ్ ఇన్ ది లైఫ్ కాబట్టి ఆలోచించుకొని దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము ప్రయత్నించాలి చేయాలి కూడా అదే నీ జీవితాన్ని చక్క పెడుతుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఐ హోప్ యంగ్ బాయ్స్ ద్వారా యంగ్ గర్ల్స్ ద్వారా మీ యొక్క జీవితాలు బాగుపడాలని కోరుకుంటూ మీ జీవితాలు దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ యంగ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ బాబాయ్ గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్